。加油！姐姐，你要回国了？没错，就是这个。真的吗？太好了！夏总，稍后同学发给你和你签的字。那我去接你吧，你忙你的，我下了飞机就来找你，好不好？公司处理的怎么样了？都处理好了吧，你放心吧。你爷爷固执，依旧不允许我回国找你母亲。这次你回去见到你母亲和妹妹，一定要好好补偿他们。我会的，我和妹妹已经二十年没见了。二十年了，当时你们才四岁，你爷爷逼着我跟你母亲离婚。他面前长跪不起，才求着他答应，愿意我跟你母亲分居，而你和你妹妹也因此一直分离。好，不离婚可以，但是你们二人必须分居。大女儿夏然，跟着我们走；二女儿改姓陈，跟着他妈留在这里。这是我最后的让步。沈经理，你这是干什么？工作时间，谁让你打私人电话的？现在是休息时间。陈曦，你这不是好歹？是我带你来这里工作，现在我说话你还敢顶嘴了是吧？赶紧给我干活去！吉莫，我听说这家饭店的菜特别好吃，谢谢你过来带我去。思思想我的，我肯定都会给，只不过……哇，讨厌！晚上你想做什么都可以了。这是你们二位的酒，请慢。陈青，什么是你？真是晦气！这不是我们那个大学的校花陈星吗？现在怎么能弄成服务员了？真的是可怜，子墨，我怎么记得你大学那会儿和他谈过恋爱？你说我和他比，谁更好啊？那个当死皮赖脸的贴主，他哪能跟你比呀、啊？你现在可是木下企业的主管。木下企业，那不是我姐姐的企业吗？而他连给你提鞋都不配，我多看一眼我都觉得恶心。你们慢用，有事叫我。慢着，我让你走。还有什么别的事情吗？没有事儿的话，我就先去忙了。我们好歹是大学同学，这么久没见了，聊会儿呗。实在不好意思，我还有别的客人要招待。顾客就是上帝，我让你干什么，你给我干什么。思思说什么就是什么。你现在只是一个服务员吧？你有什么资格和客人叫板？我真是庆幸当初和你分手。你看看现在这个样子，真是叫人恶心。傅子墨，你怎么能这样呢？当初明明是你好大的胆子！我是客人，你一个服务员敢和客人叫板？小心我叫你们经理把你给开了！不行，我暂时还不能失去这份工作。妈妈呢？现在正在生病，姐姐回来之前，我得保证资金充足，我不能给姐姐添麻烦，也不能让妈妈没钱治病，都是我的错。您能别告诉经理吗？看看你现在这个样子，真的是让人可悲啊！一个人道歉就是这么大的吗？一点诚意都没有。那你们想怎样？当然是跪下来道歉才有诚意啊！什么？你耳朵聋了是吧？思思让你跪着道歉？怎么？你难道想被辞退吗？不不不，对不起，你连一个服务行业最基本的素养都没有吗？我让你双膝下跪！你别太过分，子墨，你说我让你前女友过下跪道个歉，过分吗？一点都不过分，思思做的特别好，是他不懂事，你是听不懂人话是吗？思思让你跪着道歉，那是你的荣幸。你一个服务员，连客人的话都不听，那有你还有什么用？干脆不如让酒店帮你开除算了。我不能开除，我会。对不起，我们以前的校花，现在竟然跪在我面前道歉了。
，真的是可怜呀！好了，就跪着服侍我们吧，还不快给客人倒酒！你干什么吃的？连酒都倒不好吗？像你这样的垃圾，子墨以前不要你，现在你老公遗弃你，换做是我呀。我觉得天天和你在一块儿都恶心。你乱说什么？我老公才不会！你有什么好？我告诉你吧，今天我和子墨进来的时候，可是看到你老公和冷家千金在一起呢。那可是冷家的人，像你这样的人，在冷家人眼里连垃圾都不是。笔直和你这样的穷酸废物在一起，你老公住这冷家，还能拼一个前途，正好可以趁机甩了你。说不定人家现在已经……我不可能！你们欺骗我！我妹妹呢？啊，现在在天泽大酒店当服务员。什么服务员？她竟然过了这般艰难！机票已经给您订好了，今晚就到。现在有很多势力争着抢着跟我们木下企业合作，明天在天泽大酒店给您举办了一场凤凰宴，特意为您接风洗尘。好。这么多年了，我终于可以和妹妹见面了。明天在这凤凰宴上，我便要昭告天下：陈心是我夏染的妹妹，是木下企业的千金。谁？陈星，你怎么来这儿了？那个女人是谁？为什么你们单独在一起？我在这等你，给你三分钟的时间，快点处理好你的事儿。你为什么会来这里？你为什么和一个女人单独在里面？那个女人是谁？是冷雪舒吗？你怎么知道冷雪舒？我跟她只是在谈生意，喝喝酒，你别多想。真的吗？真的只是喝酒谈生意吗？可是只有你们两个人在那个里面。我什么时候骗过你？阿晨，你脖子上，脖子坏了，草莓印，可能是不小心挠到了吧，看起来不太像是挠的。阿晨，你是不是喝冷血树？陈星，你什么意思？你但凡有一点出息，我都不至于非要去讨好冷血树啊！你以为我愿意在这陪他喝酒啊？我还不是没有办法。你和我现在已经穷成这个样子了，你妈又病了，这都需要钱。我只有把这份合同签下来，我才能拿到奖金，也才能改善我们现在的生活。我姐姐马上就从国外回来了，她是木下企业的。你能不能现实一点啊？你毕业这么久了，还是一个服务员。至于你那个有钱的姐姐，从来都没有出现过。服务员只是我的兼职，我姐姐回来就会给我安排工作的。够了，这种话说多了，你是不是连自己都相信了呀？阿晨，你要相信我，不要在这里胡闹了。冷小姐现在还在里面等着。如果这份合同出现了任何意外，你跟我，我们谁都承担不起。可是，可是什么？既然你不想让我陪冷小姐陪你喝酒，好啊，你替我去。去啊！我去，我去。回来了。再陪我喝两杯，怎么是你、啊？你是谁？我是阿琛的老婆。你就是于琛的那个穷酸老婆，长得确实不错，怪不得于琛会和你结婚。于琛呢？于琛他喝多了，我来替他喝。蠢货，真是被别人卖了还替别人数钱。你想帮于春谈合同可以，一杯酒就想让我们冷氏集团签约，门都没有<咳>。喝不了就别喝，能喝，我能喝。酒量还不错，那您能把和于春的合同签了吗？签合同啊，我刚刚可没答应你说要签合同。你怎么能这样呢？签合同需要考虑心情的，我现在心情一般，没那么想签。你把我哄开心了，说不定我就签。你想怎么样？看你挺能喝的。你把这杯酒全喝了，说不定我就考虑考虑签合同。这可是我从外面带来的，一瓶一两万呢。李小姐，医生怎么在这儿？
我和子墨过来给您问个好。嗯、哎呦，陈星，冷小姐给你喝这么贵的酒，是你几辈子修出来的福分，你还不赶快把它给喝了？我喝了，你就能把合同签了吗？喝了再说吧。你玩我？我就是在玩你。这个合同我压根儿就没想签。你怎么能这样呢？你敢冲我大吼大叫？徐晨，你就让这种人来替你喝酒吗？你敢对冷家大小姐大吼大叫，你找死吗？大陈，你打我！我打的就是。既然陈星不识好歹，敬酒不吃吃罚酒，徐晨，你就把这瓶酒给他灌下去，好让他知道多管闲事的下场。你得罪了冷家大小姐，这是给你教训。可我那么做是为了你啊，难道你还没有看出来吗？余晨早就是冷小姐的人了，只有你还傻不拉几的。原来余晨是被迫的。哇！这天泽酒店是冷家的产业，而木下马上就要收购天泽了，冷家以后也就是木下的人了。这冷小姐又是冷家的代表人，早就已经和木下企业的上层人接触过。是木下集团来到滨江城，人未见，就和冷家的合作开始商议了。如今冷小姐可是整个滨江城炙手可热的大红人，而你呢？你在冷小姐眼里算个什么东西？雨辰肯定会选择冷小姐呀。阿辰，不是这样的，对不对？他说的没错，我就是和冷小姐在一起。可那又能怎么样？你但凡有那么一点点的能力，我也不会去找其他人。要找，就从你自己身上找原因。你怎么能这样呢？我为什么不能这样？陈星，我告诉你，我和你在一起的每一分钟、每一秒钟，都令我觉得恶心。你这是在出轨！你怎么能这么理直气壮呢？闭上你的臭嘴！于春，这叫择良母而妻。难道你想让他跟你这个垃圾过一辈子吗？垃圾！我，阿辰，我不是告诉过你吗？等我姐姐回来之后，会给你安排。够了！你认清现实好不好啊？你总是那么的自以为是，你每天像个神经病一样，活在自己的幻想当中，不可理喻。你不必觉得委屈，你能走到今天这一步，完全就是你自己的原因。你怎么能这样呢？陈星，你在大喊大叫什么？经理，我敢在冷小姐的包厢如此无礼，要是惹怒了冷小姐，你自家不会赔的。冷小姐。是我没有管教好下属，那本小姐就教教你该怎么管教不听话的员工。给我按住他！你们要干什么？你们要干什么？当然是教训，让你好好长长记性。雨辰，雨辰。不听话就是欠打，徐晨，给我打他的脸，打到我说停为止。啊、为什么我喜欢的人都会伤害我至亲？陈星啊，我觉得你现在像个落水狗，真的是狼狈。像他这种贱。受到教训也是活该。你就是用这张脸勾引的于琛吧？这张脸长得确实好看，但我看他就恶心。怎么办呢？不如就将他毁了吧。啊、巧了，这下连印尼都省。离婚协议书。于琛现在是我的人，当然要和你离婚。不是这样的，对不对？知道该怎么做了吧？你不不不！垃圾！别问我是人，我觉得恶心。啊
，下次见了我，记得绕道子。喂，乖，我快到了哈。星星，星星，陈星，你说话，你别吓我。陈星，快快点，星星出事了。夏总，已经很快了，马上就到。嗯、我妹妹怎么样了？病人被灌了大量的酒，面部疑似遭到多次掌骨后毁容，后面还撞到了头部、手骨。也粉碎性骨折，情况不容乐观。灌酒、掌掴、毁容、粉碎性骨折，这究竟是怎么回事？是谁竟然敢如此狠心的对他？那他什么时候能醒来？根据初步诊断，病人头部撞击剧烈，病人的精神也受到了很大的刺激，脑部神经受创严重，恐怕会成为成为痴呆。什么？妹妹，这一桩桩、一件件，姐姐都会为你报仇，十倍、百倍的奉还给他们。夏总，查到了。说，今天在酒店，你妹妹的前男友傅子墨和她老同学于思思，先是逼迫你妹妹下跪道歉，并且伺候他们用餐在前。冷家小姐冷血书，灌酒、毁容、踩断其手指在后。她的丈夫于琛出轨、转锅，逼迫其签订离婚协议。大力撕扯过程中，你的妹妹头部遭受重击，她的经理沈慧。跟他们哼枪一气，一起欺负你妹。傅子墨、于思思、冷雪书、于琛、沈慧，都给我躲着。夏总，你明天回过宴上，冷雪书也回去。好，那就先从他开刀，给我准备一份礼物，当面送。是。今日可是穆夏企业总裁夏人的回顾宴，也是我们冷家的大人。来这里的都是冰城各界的名流，你一会儿多和他们交流一下，他们日后都是你的人吗？放心吧，一定会好好照顾他们。那走吧，我带你引荐引荐。刘总，韩总，小姐，小姐啊，冷<笑>小姐啊。您现在可是声名显赫、啊，冷小姐年纪轻轻就担当如此重任，前途无量啊！木下企业肯定是看中了冷小姐的才华，才迫不及待的从国外归来，也要与冷家签订合同。木下企业与冷家的合作，我看、嗯、那肯定是板上钉钉。女儿为过誉了。等冷家彻底拿下了与木下企业的合作，雪叔定然宴请四方。届时二位老总可要赏脸前来才是。我那是一定啊，必须去，必须去啊！对呀、啊，忘了介绍了，这位是我的男友于琛。韩总，刘总，你好啊，于琛，我就叫你小于吧。好，你小子可是好福气啊，竟然攀上了我们雪叔这样的高枝儿啊！是啊，是啊。<笑>贵气十足，这个女人该不会就是妹妹吧？妹妹，她穿的如此高贵，身材也如此之好，那肯定就是夏总啊！我没想到夏总这么来，我们可得抓住机会呀、啊！我们等一下跟她聊天去。聊着聊着，聊出一个项目出来，咱俩又可以挣大钱。<笑>对呀、啊，对呀、啊。冷<笑>小姐，要不你也去吧？你们冷家在夏总眼里那可是大红人呐、啊。我们跟夏总不是很熟，要是冷小姐能一起陪我们去，哎，介绍介绍什么的，那不是更好吗？<笑>对夏总，冷<笑>小姐，夏总。找您来了，<笑>就他，嗯、啊，夏总真是可笑。嗯，两位老总怕是误会了，这个人可不是什么夏总，他只是我的一个废物前女友，哦、一个酒店服务员。废物前女友，于晨结婚三年，陈星在你眼中原来是这个样子。什么服务员？白高兴吗？怎么服务员也能来宴会厅了？你说咱们这种场面的宴会是不是？一个社会底层挣扎的人，怎么可能这这进来的？这开玩笑嘛，这不是？我说小姑娘
，你怎么不学好啊？年纪轻轻的，你看，你看，你看，穿成这样，就偷偷的跑到宴会厅来，是不是被小鱼抛弃了？就妄想在这里找到新的男友，攀附富贵啊！我看你身材不错，长得也好，我就把我公司的垃圾工介绍给你，怎么样？你还真是不知理智！你以为你跟踪我到这里，我就会可怜你，跟你复合？这里不是你佩戴的地方，带着你这身租好的衣服，从这儿滚出去。雨辰，你未免也太看得起你自己了吧？我配不配出现在这里？不是你说了算，更何况你这种出轨男才是真的为了攀附权贵来报复。胡说八道些什么？只有像你这种社会底层的人才会攀权贵。我本身就是权贵，何来攀附一说？你连你母亲的医药费都掏不起，还在这里说大话，赶紧滚吧！滚去医院，好好看看你的老婆。医药费？妈妈生病了，怎么这种事情也瞒着我？看来昨天给你的教训还不够，以至于忘了我说的话，还敢出现在我的面前。既然如此，我不介意再给你一次教训。教训？你算是什么东西，也配给我教训？李秀，闭上你的兔子！冷小姐乃是冷家千金，你是个什么身份，也敢顶嘴？我的身份，你们无法估量。你一个酒店服务员，能有什么身份？我的身份说出来，吓死！真是笑死！那你倒是说说，你是什么身份？说出来，让我们也知道知道啊！让我们见识见识啊！说呀，我就是木下企业的总裁夏冉，是夏冉。陈<笑>星，我看你真是疯了！你居然说你是夏总，我和你结婚三年，你是一个什么样的人？我清清楚楚。你就是一个上不了台的酒店服务员。你在这冒充夏总，可知道后果？夏总的助理张天强已经在来的路上，你的话轻易就能被戳破。好啊，那就等张天强过来亲自告诉你们，我是不是吓人。木下企业助理陈红到。张天强的助理，怎么是他来呀、啊？还不赶紧向陈助理道歉？发生了什么事？陈助理，您有所不知啊，这个女人，居然说她是夏总，简直大意！快告诉他们，我是不是夏总？闹够了没有？眼下这位便是木下集团的陈助理，你难道还要说自己是夏总吗？一个在社会底层摸爬打滚，甚至为攀龙附凤来宴会厅的废物，竟敢冒充夏总！哼，真是厚颜无耻，胆大妄为！无知者无畏，你的谎言啊，一秒钟就可以被戳穿。本小姐活这么大，也从未见过你这满口大话。你们何必着急？我是不是夏然本人？陈红，告诉他，你好大的胆子！你这样的夏总从未以面示人，竟然敢冒充夏总！你不认识我？我为什么要认识你？你是什么东西？我看是今天门口的侍应生太松散，竟然把你这种垃圾也放进来。陈星，你可听到陈助理说的话？你的谎言不堪一击。现在还有什么好说的？冒充夏总，真是不知死。张天强让你来，不是来替我送礼的吗？张秘书确实是让我来送礼，不过是为了帮夏总，而不是帮你这个不知道哪里来的垃圾。夏总的礼物是特意送给冷雪叔、冷小姐的，跟你没有半毛钱关系。上礼，这礼物是夏总给我的。雪叔啊，你看，夏总还真是看好你，还特意派人给你送礼物过来。冷小姐果然是木下企业看中的优秀代表人，备受夏总青睐呀，冷家。与顾夏企业的合作啊，今日之存。陈星，你怎么不说话了？哎，是不是害怕自己的谎言被戳破呀、啊？我不是说你吓死了。哎，那你说说你是什么？是不是不知道该怎么圆谎呢？你的谎言只需要轻轻的一碰，它就破了。他算什么东西，也配吃到夏总给我的礼物？谎言都已经被陈助理戳穿了。还不赶紧夹着尾巴逃走，还有脸站在这，真是不知羞耻！我当然知道里面放的是
因为这就是我本命宿。真心，你该不会是怕被我赶出去，故意说是你送的礼物吧？你睁开眼睛好好看看，这礼物就是给你送终的。你在说什么鬼话呀？你竟然敢说给许叔送终？真是个洞啊！还有，真的是个洞啊！你怎么知道这礼物是一口钟啊？我当然知道，因为这个礼物就是我的。难不成你真的是夏总啊？这根本就不可能！我跟他结婚三年，他不过就是一个一直围着锅炉转的黄脸，他怎么可能是夏总？这是恰好猜中了里面的礼物罢了。再者说，夏总万分看好许子，怎么可能给你送终？而你不过就是一个捏造事实、花中取宠的人罢了。我给他送终，那是因为够了！你不仅仅一而再、再而三的冒充夏总，还还敢曲解夏总礼物的意义？冷小姐，这礼物之中的“终”分明是取自“盖天终秀于世，不屑于侠义也”，乃是表达冷小姐是优秀之人的意思啊。明明是你曲解我的意思吧？你算什么东西？我转达的可是夏总的观点和意思，跟你没有半分关系。原来如此，夏总那是如此的看重冷小姐，怎么可能给冷小姐送终了？一个活在阴暗角落的女人，思想怎么会如此的龌龊？你这是在误导我们啊！原来夏总是看着冷小姐钟鸣灵秀，她此中便是此意啊！原来如此，夏总真是费心了，居然还特地给我送礼物。许叔真是不胜惶恐，这礼物陈助理一定要替我谢谢夏总。陈星，你这个丢人现眼的东西，故意误导大家说你是夏总，恶意编排冷家小姐，你有几条命够冷家还有木下集团承继的呀？我要是你啊，我根本就没有脸待在这儿，早就灰了。陈星。你现在就给我赶紧滚蛋，否则我不介意把你送到警局去。让我滚？你们可知道，如果我滚了的话，这宴会也就不必再进行下去。这宴会是给夏总，难不成你的意思是你是夏总，说自己是夏总？你真是不知死活呀！你可真是胡搅蛮缠，不可理喻。你不单诅咒学术，而且还敢在陈助理面前说如此大。我知你是个不求上进的无能之辈，为求富贵，恬不知耻之人。我对你实在是太失望，我也是第一次见到这种胆大包天、大放厥词之人。大放厥词，张天强的助理真是愚蠢。你放肆，你冒充夏总就算了，竟然还敢辱骂张秘书，谁给你的狗胆？我给你问机会，既然你自己不会，帮你。你算什么东西？还敢打我？你敢反抗我？我已经告诉过你们了，我的身份你们无法估量。你们再敢出言不逊的话，后果你们无法承担。你真把自己当夏总了是吧？我本来就是夏总，可笑之极。我们背后的夏总乃是商业传奇、业界精英，就你冒充夏总。你这种阴沟里出来的垃圾，连给夏总提鞋都不配！你哪来的大胆冒充夏总？陈助理啊，都多次的戳穿你的谎言了，你还是死心不改啊！你这样的女人，当真是闻所未闻！你就承认你是垃圾又能怎样？在场的所有人都知道你是垃圾。你这样只会显得自己很廉价。陈星，你让所有人都对你厌恶。我说了，我走了的话，这宴会便不用再进行。你还在冒充夏总？你不认识我，那就让张天强过来，让张天强两分钟之内过来，告诉你们所有人，我到底是不是夏然本人。张秘书的名字也是你随便叫的，就算是张秘书来了，你也不可能是夏总。如果张秘书，我一定要看。既然这个陈星不撞南墙不回头，那就拜托陈助理，麻烦给张秘书打一个电话，让他过来。也好好好的惩治一下这个冒充夏子的垃圾。张秘书现在手机关机，他刚刚去参加了一个紧急会议，谁也打不通他的电话。打不通是吗？张天强，我限你两分钟之内出现在会场，否则你等着被革职吧。真是不巧吗？都打通了，谁都打不通他的电话，你怎么可能打得通？
，你不是随便拨了一个号码在这里取笑大家吧？您是什么幺零零八六吧？是不是真的？我们两分钟之后自然会解决。我们大家就等你两分钟。如果两分钟到了，张秘书没来，我们人吃不了。我都打不通的电话，你怎么可能打得通？我劝你啊，别再说大话，否则张秘书真的开完会回来，你可知你的下场？张天强在你们眼中犹如高山，但是他在我这里也只配俯首称臣。你我结婚这么多年，你讲大话的本事真是越来越厉诸位可知，他曾不止一次的跟我讲过，他有一个姐姐，就是木下集团的总裁，但是今天。他就亲自出现，说自己就是木下集团，可真是让人啼笑皆非。这些年真是苦了你，跟一个精神病人在一块。两分钟已经到了，张秘书还没有来，你怎么给大家解释？你猜张天强他敢不敢我？你今日得罪了这么多人，屡屡造次，如果再次恶，磕头道歉，你就别想走出这个。我看谁敢。张秘书，您来了。您刚才不是开会去了吗？我去哪里做什么，也要向你报备吗？刚刚您的电话手机关机，而他这个女人名叫陈星，她扬言能打通您的电话，并且说您两分钟之内便能赶到此处。您有所不知，这个人胆大包天，竟敢冒充夏总。碰巧您又在这个时间赶到，我就以为……你以为什么？你以为我来到这儿是因为接着他的电话吗？我就说嘛。张秘书怎么可能因为你的一通电话就赶？一定是张秘书忙完了省头的会议，顺路赶。你这个废物，现在你还有什么话要说？陈红啊，你就是这么办事。从今天开始，你被革职了。张秘书，我我我，你竟然敢骂他是废物！张秘书这是何意？何意？我来此并非是忙完了自己的事情。什么意思？张秘书是说，您是因为他给你打的电话你才来的？这怎么可能？啊？他就是一个在酒店当服务员的垃圾，一个没有父亲的单亲人就……这嘴太臭了！张秘书，我我、嗯，别以为我不知道你做什么，成天借着我的名义到处耀武扬威，现在还敢骑在他的头上？我看你是不知道死字该怎么写。对不起，我来晚了，这件事情。我办得一塌糊涂，知错就好，下不为例。是，把冷血书和于琛给我摁下。张秘书，你什么意思？张秘书，这肯定是有什么误会吧？不应该是扣押那个叫陈星的女人吗？对呀、啊，放开我，陈星，一定是你搞的鬼，对不对？张秘书，张秘书，张秘书有话好好说。夏江和穆冷江的关系不错，刚刚夏总还给我送礼物来着，为什么突然这么对我？是不是应该问问夏总？问问夏总，就是夏总让我这么做的，不该惹人，就应该受到惩罚。夏总送你礼物，你脸是真大呀！夏总是给你送终的。什么？你这啊，真的什么？完了！我告诉你，得罪了不该得罪的人，就是这个下场。以后都给我擦亮眼睛做人。来人，给我过来！星星，看到了吗？他们敢灌你酒，那我就以其人之道还治其人之身。但今日这些只是开胃菜，我会慢慢的让他们受到更多的惩罚。来日方长，姐姐会让他们知道什么叫做生意。我的神！这是你应得的。从今天开始，冷家与木下企业的合作全部终止。冷家的产业链，但凡是与木下的公司有联系的，全部暂停。张秘书，为什么呀？我到底做错了什么？你告诉我。你惹了不该惹的人。你若是想让你们家族重新运转的话，你就到滨城天赐一号别墅门口跪着。若是夏总同意了，兴许能让你们冷家重新运转。当然，那要看夏总的心情。我看这宴会也不必再继续进行下去，后面的事情您自己看着办。坛主，你今天这么招摇，得罪了那么多的名流，就像一走两只
。张秘书又没说，你真的就是嫁走吗？你还想这样走啊？张秘书还没有说你的事儿呢。哎呦，你还谁给你们的狗胆啊？是不是打错人了呀？打的就是你。后面的事情我来处理，你随意就好。你们这帮狗眼看人低的东西，我看这宴会也没有必要进行下去。正主都走了，还办它干什么？我真是对你们滨城的这些名流感到失望啊！这么好的机会摆在你们面前，你们不珍惜，难怪滨城被你们搞乌烟瘴气。就你们这些人的脑子，活该！他的意思。岂不是说，他真就是夏总啊？难道陈星真的是夏总？夏总，对不起，今天董事会临时有重要会议，我没想到陈红把事情搞成这样。我说了，下不为例。我妹妹那边怎么样了？医院那边说，最好转到国外的专业医院去。那就送到国外吧，跟我父亲联系一下。这件事情你必须亲自去办。好，这次我一定亲自送陈小姐去国外。夏总，这是一张至尊黑卡，可偷之千亿。另外，我得到消息，那天欺负你妹妹的沈慧、傅子墨和于思思，现在在天泽大酒店。天泽酒店今天会有一场拍卖会，他们会去，而且拍卖会上有你一直想给陈小姐买的项链。那好，今天就买下它，回头送给妹妹。师傅，去天泽大酒店。妹妹就是在这个酒店打工。陈星，你的脸竟然好了！你一个服务员，你敢在这酒店大厅待着？你也配？你还真的是脏了这个大厅！我不配？难道你配？陈星，你怎么和思思说话的？你也不看看你是个什么东西？怎么和思思相比？思思可是木下企业的主管，而你这是一个臭服务员吧？木下企业的主管？没错，现在知道怕了吧？那就赶紧滚！看到你我都觉得恶心，滚！我看该滚的人是你吧？区区一个木下企业的主管就能成为你的倚仗？那么从现在开始，你被木下企业开除了。他说他要把我从木下集团开除。陈曦啊，你能不能不要在这丢人现眼了？你自己听听你说的话，你不觉得可笑吗？你开除思思，你什么身份开除思思？凭我是木下企业的总裁夏染，我真的快笑死了。你做个服务员还真的是可惜吧？别给我提携，你都不配。你还妄想成为夏总？谁给你的脸？你们经理呢？还不快将责任给赶出去！这不是傅先生和云小姐吗？二位怎么了？你的员工在这里闹事儿，你都不管管吗？陈星，你不是被开除了吗？谁允许你在这里的？酒店今天有拍卖会，你赶紧给我滚！得罪了那些大人物，你担待不起。原来你已经被开除了，陈星，那你还不赶紧滚？滚出去！来人，把他给我赶出去！我看谁敢！至尊卡？你怎么会有这张卡？这张卡只有木下企业的夏总才会有啊！你到底是？沈经理，这是什么东西？很厉害吗？当然厉害了。这可是全球仅有一张的至尊卡，拥有这张卡可以轻易透支千亿啊！而且这张卡只有木下集团的掌权者才能拥有，只会出现在木下集团的董事长夏染的手里。所以你是这张卡为什么会在你这里？你还不从实招来？你到底从哪儿得来这张卡？说，你是不是偷来的？原来你还是一个偷鸡摸狗的人啊！你从哪儿偷的这张卡？还不赶紧还回去？如果这张卡真如沈慧所说的那么厉害。怎么可能是我能偷得过来的？这张卡根本不可能偷得到，所以你真的是……你难道……好啊你，你不是偷的，那就是假的喽，是你伪造的，你好大的胆子，为了虚荣心竟然敢伪造至尊卡，你这般作为，你可知道后果吗？伪造，假的，陈曦，你不过就是一个小小的服务员，你凭什么拥有这张卡？我险些就被你唬住了，这张卡一定是假的。原来是假的，你好大的胆子！怎么被我说中了是吗？沈经理，此人胆大包天，竟然敢伪造至尊卡，该当何罪呀？你伪造至尊卡，罪该万死。我本应该直接打电话给天泽总经理，让他来亲自问罪。不过呢，我可以给你一个机会
。只要你现在在我面前跪下磕头认错，我可以不上报此事，饶你一命。我下跪道歉，饶我一命。陈星，你给我站住！楼上可在进行拍卖会，去的都是大人物，你有什么资格上去？你难道要带着你那张假卡上去拍卖不成？亲爱的，你就让他去嘛。如果他那个卡真的刷不出钱，不看他应该怎么办？别对，我不来，是你自个儿找死啊！于小姐高见，让陈星带着一张假卡进去，我们可就有好戏看。到时候，只要他敢出价，我就要验他的资。今天来的可都是大佬，只要是被人发现。他那张卡是假的，那他得罪的就是所有人。届时我倒要看看他该如何自处。<笑>你猜，我刚刚这通电话得到了什么消息？那女的是夏总，确实证实了她身份，但根本就不是夏总。她不是夏总，那她要不是夏总，我们干脆去找刘雪松，跟他说说清楚。他现在还以为那女的是夏总，连门都不敢出，可不是嘛？<笑>你我也不是整天说说不断，该不该去看这个女人？对，可惜呀、啊，老天也帮我们查清事实。我已经派人去找到张天强本人，你猜怎么着？张天强说了。张天强这一番举动虽然没张口，但已经表达得很明白。张天强就在今天宴会结束之后，便买了回海外的机票。有什么事儿能让张天强急着回去呢？你的意思是夏总还在海外，根本就没回来？没错，张天强护着这个女人，你说我们怎么办？自然是因为这个女人不检点。爬上了张天强的床，张天强才出来帮他出气而已。这个女人就是一个心机深沉、攀龙附凤的普通服务员而已。她居然敢骗咱们，下次让我看到她，你看我怎么收拾她！哎，就是这个女人，这个夏大女人怎么会来我们这种地方？海南为好歹也是冰城各界名流的聚集地，怎么会会去找这么一个老鼠屎？对呀、啊，老鼠屎，老鼠屎，这人确实没见过，眼生啊？难道是冰城集团新晋的富豪？这什么狗屁富豪？他、哎、呀，就是一个被男人包养的小三。实际上，他就是一个酒店的服务员嘛。这被包养的，这么恶心。酒店服务员，这种人根本不配出现在这里。这酒店经理呢，都不管管嘛。刘总还真是贵人多忘事啊，这么快就忘记我的身份了。身份？什么身份？这个女的自称木下集团总裁夏然。夏然、啊，夏夏总，竟然是夏总。原来夏总长这样，好漂亮啊！我的意思是，这个女人胆大包天，仗着被张天强包养，就口出狂言，说自己是夏总。可惜啊。谎言终归是谎言。据我所知，夏总还在海外，根本就没有回国。是这样，走。这女人胆子竟然这么大，这么不要脸。为了虚荣如此恬不知耻，我还没回国。你别装了，张天强都急着回去了，那夏总自然就在海外。要不然，你给我解释一下，张天强回去的事实。张天强回去是因为他有事情要办。你这种解释谁能信？我看你是装不下去了。你说你一酒店的服务员在这儿干嘛？哪凉快你给我哪儿带着去。我就是夏然本人。你看，他他他还装，你看。好，那你告诉我，为什么这张只能出现在夏然手中的至尊卡会出现在我的手中？为什么这张只能出现在夏然手中的至尊卡会出现在我的手中？啊，这这怎么可能？至尊卡？至尊卡？这难道是传说中那个能透支千亿、全球仅此一张的至尊卡？怎么可能？这是不可能的。大家不用急呀、啊，因为这张卡是假的。我是这间酒店的经理。而陈星不过就是我们酒店一个端茶倒水的服务员，况且他已经被开除了。陈星，你还不赶紧给我滚出拍卖会？难道你还想众怒吗？山鸡永远都是山鸡
，就算是被包养了，也变不成凤凰了。你现在让我觉得恶心。你要是有一丁点羞耻心的话，你就应该自己走出这里。在我眼里呀、啊，你们都是蝼蚁。我看你们是不敢同我一起拍卖吧？我可不是敢跟你一起拍卖。你未必脸皮也太厚了吧？你算是个什么东西？本小姐不敢和你一起拍卖。你还真好意思拿着你那张假卡来要我杨威啊？甚至还对刘总和韩总不敬。我也好些年没有见到像你这样不知好歹的女人了。喂，也不赶紧出去，我倒要看看你这假卡里还能刷出多少钱来。不知死活，还等什么？拍卖会快开始吧？我已经等不及看到这个女人。没看着急。今日的拍卖会有意思的。一个被包养的三陪，说自己是下等就算了，竟然还拿着至尊卡。我倒要看看今天是怎么戳穿这个女人的。到时候我要看着她怎么样下跪。今天我们的拍卖会有两件拍品，首先我们拍卖第一件拍品。来，向我们走来的是今天的第一幅拍品，由国内知名画家所画的一幅油画，起拍价三十万。竞拍开始，三十一万。这位先生出价三十一万，还有更高的吗？君子不夺人所爱，我夫人让我拍另一件拍品。那那也是这样。陈星，你怎么不说话呢？是不是现在才发现自己是个穷光蛋啊？现在这都害怕了，那还不赶紧夹着尾巴滚蛋呢？他那张卡是假卡呀，所以他不敢跟我来叫价呀。本来呀，我是想拍另一件拍品的。但是刘总是不是有什么受虐症啊？非得有人跟你一起竞价你才开心。既然这样的话，这件拍品我便拿下了。就凭你，你兜里别说三十万，你就是三万，我看你也拿得出来。就是四十<笑>万，四十万。这位女士出价四十万，四十万第一次，四十万第二次，还有出价更高的吗？看来张建强给他小费不少啊。他竟然真有这钱？不可能。陈心穷的要死，唯一的存款当初还被我拿走了，他绝对不可能有这么多钱。一定是这贱女人，不知道爬上哪个男人的床，包养他的给他的呗。刘总，我猜这女人最多也就拿出这么点钱，毕竟那个金主也不会给他这么多。说的对，五十万。这位先生出价五十万，第一次。陈心啊，不更了，不叫价了。说什么拿着千亿透支的黑卡？现在不敢拿出来了，是不是你也知道那个卡是假的？爆了了吧？六十万？不可能！张天强怎么会给你这么多钱？七十万？八十万？九十万？一百万？我五百万？一千万？这不可能！刘总，这个女人在我爱你，你何不验她的资？我直接揭穿他的真面目！哎，我我怎么没想到这燕姿这这卡口啊？我我要求燕姿，你完蛋了！按照拍卖行的规矩，一方提出燕姿，那么双方必须同时燕姿。那就燕呗，对不对？你敢吗？我劝你赶紧承认自己是个穷光蛋，毕竟就要开始燕姿了。你想后悔来不及了。你可能不知道吧？天泽拍卖行的规矩，要是验出来是假的，就要砍掉一根手指。这太可怕了！这女人有点聪明，就不该说自己有钱啊。陈星，你还不承认啊？承认什么？我什么都没有做错，为何要承认？验资是吧？我接受验资。有胆！既然你要砸死，你就别帮我伸个手了。请二位出示现金、支票、银行卡等可以展现现金的任何物品。本老板，有的是钱。我来刷卡。刘先生，验资通过，现在该你了。陈星，拍卖会的规矩，你别想耍赖。耍赖？区区一千万，你瞧不起谁呢？还说你的至尊卡呢？怎么不拿出来了？区区一千万，用不着至尊。这不可能！到底跟多少个男人上床？你怎么会有这么多钱？把你的嘴巴给我放干净！沈经理，严肃点。这位小姐，验资通过。竟然通过了，不可能，绝对不可能！现在可以继续拍卖了。东西我我不要，你给我拿才几百万的东西，我不要，不要！艺术品归于这位女士，请这位女士支付拍价。这下你没钱了，还不赶紧滚出去！我的事儿还轮不到我，他还敢坐在这儿？
不行，我今天必须让他滚出拍卖会，不然我就剁他一根手指头。现在进入本次拍卖会的第二阶段，我们将为大家带来的是本次拍卖会的最后一个拍品——海蓝之心项链，起拍价十亿元，最低加价十亿元。晨曦，就算你的金主给了你一千万，还能给你十个亿吗？这次的东西起拍价都是十个亿，怕是你十辈子都不会见到的钱。你怎么知道我没有十个亿？我的资产你们无法想象。这条项链非我莫属。这个就是我一直想要送给星星的那条项链。亲爱的，这个呀，给你拍下。你拍下来送给我，好不好？好。我出价二十亿。这位先生出价二十亿。三十亿。三十亿第一次，你根本没有这么多钱，你喊什么？你知不知道喊空价的后果是什么？你怎么知道我没有三十亿？看来你的金主给了你还不少啊！这真是让我恶心。你用爬虫的钱在这里拍卖，傅子墨，你刷着于思思的卡，你还在这说别人。况且我刷的还是自己的卡，跟你这种垃圾可不一样。你敢骂我是垃圾？晨曦，你糊涂不带白了。跟你这种人拍卖真是无聊，没有钱还在这刷存在感，真没意思。我申请点天灯。点天灯？他怎么敢点天灯啊？我的天，这件拍品点天灯，这是不要命了？你知不知道点天灯的意思是什么？我告诉你，凡是点天灯的人便是包场，需要以最高的价格拿下拍品。我当然知道。你知道你还敢点？你哪来这么多钱？我这一生行事，何须向你解释？傅子墨，你贫穷心疼钱，我可不心疼钱。这位女士，你确定你要点天灯？点上。你够了。也别浪费功夫了，直接点三盏天灯。你知道你自己在做什么吗？点三盏，每一盏天灯都是两倍的价格。你点三盏，你是不是疯了？就算你那至尊卡是真的，也无法兜住这天灯的底。你们还真是以为我的资产就这区区的一张卡吗？你不会就是一个服务员而已，根本没有这么多钱。贺先生，如果此人拿不出这么多钱，该当何罪？这位女士，如果你拿不出这么多的钱的话，按照程序是要剁掉你一根手指的。放心，我当然能拿得出这些钱。区区三盏天灯，点天灯。这人到底是谁啊？居然能拿得出三盏天灯的钱！你竟然找死，那可就别怪我。我出价一千亿，我倒要看看你敢不敢继续点天灯。怎么不敢？点天灯再加五盏，又居然又加八盏天灯。你的金主就算倾家荡产，也不可能出得起这个钱。一千亿资产就已经透支了你的这张黑卡、啊，就算你能刷得出来，也无法补全这天灯。你可知道这段开价的后果？不用担心我的钱，点上。于小姐，你还是不要担心我了，你担心一下你自己吧。刚才傅子墨开始喊价一千亿，我申请验资，验资于小姐。你竟敢验我的，谁给你的胆子？点天灯，女士，八盏天灯一点，你是我们拍卖所有史以来点天灯数量最多的人。你刚才提出的验资请求，现在就可以进行。我还要验你的资，你根本就拿不出这么多钱。只允许你们验我，不许我验你们吗？于小姐，我刚只是提了一嘴，你怎么就急了呀？莫非你的卡里没有这一千？你等你什么、啊，程曦？你可别忘了，你点的可是八盏天灯，你根本没有这么多钱。你要是还想活命的话，就应该直接滚出这个大厅，地狱无门。你偏要来投，我还是第一次见自己找死的人。拍卖所的规矩，一方提出验资就必须双方验资，请两位小姐验资。我申请先验他的资，申请被采纳，请这位小姐先行验资。陈星，真是自讨苦吃啊！我看你是不知道死字是怎么写的。这张至尊卡可透支千亿，陈星，你脑子坏掉了？拿张假卡出来验资，这张卡最多也就是千亿，根本兜不住你八盏天灯的底。是不是假卡？你说了不算。我能不能给我自己兜底？这也跟你没有关系。你敬酒不吃吃罚酒，你找死！那可就别怪我。你还真的敢拿出这张假卡？我倒要看看你这张假卡里到底能刷出多少钱来。沈经理给你机会你都不要，当真验字，你后悔都来不及。放心，我从不后悔。那你等着吧。贺先生，请过目。这是张假卡。
。沉香，我告诉你，你完了。你现在就算后悔也来不及了。我等着，到时候该后悔的可是你们。你放肆！贺先生拿着你这张黑卡都没有说话，你竟然还如此贼心不死，如此嘴硬，你这死期到了。我看你胆子倒是不小啊，竟然敢让贺先生看你的黑卡，贺先生轻易便可以拆穿你的真面目。那这到底是真的还是假的呀？贺先生，你不说话，难道贺先生也看不上来这卡真假？贺先生，这张卡是真卡。什么？这居然是真卡？那这么说，那这个人真的是夏总？这张卡只有夏然有，那就说明这个人真是夏然本人呐、啊！绝对不可能！怎么可能是？贺先生，你有所不知，此人乃是我的前女友，名叫陈星。从上大学的时候，我和她在一块儿，她一直就是个家境贫穷且单亲的穷光蛋，一直在天泽酒店打工的服务员罢了。她拿的卡怎么可能会是真卡？她怎么可能会是夏然呢？这个我可以证明，我和陈星是大学同学，他不可能是夏然。贺先生，众所周知，夏总年轻有为，而且从不在人前露面。况且，就算真的是夏总来了，也不可能打扮得如此寒酸啊。没错，夏总怎么可能会打车来酒店？这张卡还不知道你从哪儿偷的，要么就是在哪儿捡的。说的真好，我都快信了。但是，不管你们怎么说，都无法撼动我就是夏然的事实。这张卡如此珍贵，那么一定会有一些防止不法之人的措施吧？看着陈星如此嚣张，说这张卡真的是他偷来的或者捡来的，那岂不是便宜他了？况且，若是让夏总知道被这样穷酸的人用了他的至尊卡，必然会雷霆震怒啊！这点你想得很周全，这张卡确实可以透支千亿，但是如果刷不出来的话，就是无效。这张卡只有用密码才可以刷开，也就是说需要指纹验证。而这张卡只有木下企业的总裁夏染的指纹才能刷得开。这位女士，既然你说你是夏染，那么就请来验证指纹吧。我怎么不记得这卡还有验证？你敢吗？我看他是不敢吧。他如此迟疑，应该是怕了。早知如此，何必当初啊？你早就没有退路，没有后悔的余地了。我为何不敢？我不偷不抢，身正不怕影子歪。这张卡该是谁的，就是谁。那就让我们看看你要如何解开这指纹。都死到临头了，还如此嘴硬。已开锁，这就是指纹验证成功的声音。怎么可能？贺先生，你还没有刷卡呢，会不会还没开锁呀？叫啥？贺先生，说不定是您听错了。看来我和贺先生的耳朵都出了问题，在场的诸位也都聋了是吗？刷卡机给我，刷卡成功，此卡已经验证就是这位女士的一千亿验资，成功。就算你有一千亿，可是那也根本不够啊！你怎么证明你是小子？再说了，你别忘了你点的天灯。急什么？我的资金又不止这一张卡。别装了，陈星。你除了这张卡，你还有什么？你不过就是一个服务员而已。你这些钱，恐怕是睡遍了所有男人的床才来的吧？<笑>你的嘴巴还真是不干净！妈的，也被打我！打一个渣男而已，我为什么不配打？你不是觉得我没钱吗？那我就让你看一看，到底有多少钱。点天灯，加到实感，继续验资。这疯了！十盏天灯，二十倍，把你卖了都没有用，竟然敢！这位女士，刚刚只是验资成功了一千亿，这二十倍，把天灯给我点上。我倒是要让某些人看看我的身价和你们无法比较，我的资产你也无法估量。你完了！我是不是完了？还不配你来说。现在谁都没有办法弥补上你这个窟窿。你知不知道自己在做什么？你怎么知道我就没钱？全球三大财阀前来为夏总送财，百万亿美金。这么多，三大财阀怎么会给一个服务员陈星送钱？听说送夏总。你们是不是搞错了呀？这里没有夏总。请问谁是夏小姐？请您签单。三大财阀老总，因为。有事不能前来，还请您见谅。不碍事儿，钱到了就行。请验资
。右押运，经过清算，验字成功。于小姐，该你验字了。于西斯，该你了吧？于小姐是不敢吗？我怎么不敢？贺先生，我可不可以打个电话？当然。呀呀呀呀！啊，我需要一千亿。什么？一千亿？没有。看于小姐的脸色，好像不太开心呢。是不是于小姐的卡里提不出一千亿呢？如果没有一千亿的话，恐怕就要断一根手指了吧？我肯定可以找到钱的。贺先生，你再给我一次机会行吗？请遵守拍卖行的规矩。这句话我原路奉还给你。抱歉，于小姐，验资不通过。根据拍卖行的规定，你要留下你的手指。你们不能这么样子，怎么？怎么救我？刘总、韩总，我是为了接纳这个女人的身份。你们得帮帮我！你不是陈静，陈静是一个软弱自卑的穷光蛋，而且他怎么可能打来看那张卡呢？终于有一个人清醒过来了呀！我自始至终都没有承认过我是陈心，是你们这些人自以为是吧？那你是谁？你们为什么会和陈心有一样的脸？陈心他不过是个服务员，他哪来那么多钱？就算他被包养，他也拿不出这么多的钱，你说是不是？你到底是谁？能拿到自尊卡？能解开自尊卡的密码锁，又有三大财阀的人送上万亿，你到底是谁？我本人行不更名，坐不改姓，我就是夏冉。说什么？夏冉和陈心没有一点关系。你怎么这么肯定我跟他不会有关系？忘了告诉你们，陈心啊，就是我夏冉的亲妹妹，我们是双胞胎。什么？这么令人难以置信吗？陈心没有姐姐。苏东哥，你怎么这么糊涂啊？你竟然相信这个女人说的话？她的钱不知道从哪来的，可能她和张天强上床的时候偷张天强的吧？你再乱说，我就割掉你的舌头。不过于小姐，你怎么还有闲工夫管我的闲事呢？贺先生。这位于小姐扰乱了咱们拍卖行的规矩，是不是应该断她一根手指呢？我，我，怎么？女士，您的拍品，希望您能喜欢。陈星，哈，对了，前几日你们对我妹妹做的那些事情，我会一件一件让你们都品尝品尝。咱们来日方长，后会有期。骗子，我不相信。他是瞎子吗？这个、我我回去再问问。这人绝不可能是夏冉，什么狗屁姐姐妹妹，可能是被他唬住了。他绝对还是陈曦。我应该给我叔打过电话了，一会儿他们就带你去医院。赵局人手收拾一个女人，我要她死。星星，于思思已经遭到了报应，但是姐姐并不会善罢甘休，只是让她尝到了你十分之一的痛苦而已。姐姐一定要让他们所有人都后悔，跪在你的前面忏悔。我妹妹怎么样了？先生已经下来了，立刻就能出发。好。子清，别装了！你以为你今天惹了思思，我会轻易让你离开吗？我早就猜到你们这些人的肮脏心思。你们以为我会一个人走在外面吗？你怎么会随身带着保镖？陈星，你是不是跟这些人上床，才让他们来当你的保镖啊？真是个公交车，恬不知耻！现在你让我觉得恶心，你个万人见贱货！把他们给我抓起来，送到地下室去。我要亲自教训教训他们，好让他们长长记性，说人话。啊
一巴掌是打你，恶意针对我妹妹。当日让我妹妹跪地给你们服务，这一巴掌是对你，恶意针对我妹妹。哦，这一巴掌是打你，满嘴喷粪。林夕，你放我！你要干什么？你放我！杀！你们当日让我妹妹下跪的时候，怎么不想到她也会这么难受呢？你你疯了！你真是疯了！我都跟你们说了多少遍了，我不是陈心，你们怎么听不懂人话吗？陈心是我妹妹，我是下人，星星跟着妈妈姓，我跟着爸爸姓，听懂了吗？把他们给我带过来，是你们让我妹妹毁容的是吧？那是那是叔干的，我们没关系。不是我，夏总，夏总，我相信你是夏总，你放过我们吧。你们刚才不是还要让人打我来着吗？这么想跟我待在一起，那我肯定要如你们所愿呀。现在我们就待在这间屋子里面，一起吃吃火锅，聊聊天。那夏总你。别客气，是吗？哦，对了，原来你们没筷子呀。那既然这样的话，就用手吃吧。不，不吃是吗？那我就要让我的人亲自动手。不用，我们自己来，夏总，不劳烦你了。他竟然真的是夏总。怎么，傅少似乎对我准备的东西不太喜欢呀？既然你们不动手，那我就让我的人亲自来帮你们。来人！不不不不不！夏总，夏总，你饶了我，夏总！夏总，你大人不是小人不？你就放我一条贱命，王夏总！夏总！啊啊！把他们两个给我扔出去，这个屋子上下打扫干净。消毒。星星。父子莫和沈慧已经付出了他们的报应，于思思只不过断了一根手指罢了，还不足以平息我心中之怒。夏总，查到了，你母亲现在在滨城第一人民医院住。我已经把住院费打过去了，但据我所知，你母亲被人恶意赶出了病房，现在在走廊上住。什么？谁干的？是你母亲的弟弟，他把之前陈小姐存的住院费都取了出去。你母亲没地方住，陈小姐这两天出事又没法去，所以你母亲就被赶出了病房，只能在走廊上住了。好，我知道了，我现在去一趟医院，你专心忙好星星出国的事就好。好。我母亲的弟弟，可不就是我那个贪婪无度、备受家中溺爱的舅舅吗？从小，我母亲便被我姥姥姥爷不喜，皆是因为我母亲是个女人，而舅舅是个带把的。但是没想到。母亲都病了，他们竟然还要喝我母亲的血。师傅，去病城第一人民医院。妈，欣欣，哎呀，你上班那么辛苦，还来看我干什么呀，孩子？妈，你别动，你快躺好。妹妹出事儿，还是先不要让妈妈知道了。医生呢？快给我妈推进病房呀！陈雪琴没交住院费，没资格住病房。你们就是这么对待病人的吗，小姐？请你不要闹事，我们在公事公办，有这个时间，你还不如给你妈多交点钱，总比在这里用嘴巴说话更能展现孝心吧。欣欣啊，妈在这里挺好的，那点钱啊，你拿着自己去吃点好吃的。妈的病啊，也拖累你这么久了。妈，<咳>你告诉我，是不是陈宝哲把你的医药费给取走了？他们简直欺人太甚！你自己去看，医药费我已经充好了，是吗？那我看看。哟，确实交了啊。那行，那边有个单间，你们可以换病房了。星星，单人间那得多少钱呀？单人间？哎呦，姐呀，你们这是中彩票了吧？都有钱住单人间了，那不如资助点给你弟弟呗。陈宝成，你怎么还有脸来？这小兔崽子，怎么跟你舅舅说话呢？欣欣啊，陈宝哲，你打我女儿干什么呀？我的医药费你已经全部拿走了，你还想怎么样？我已经没有钱再给你了。大
大姐。你这话说的，好像我们家宝哲干了什么十恶不赦的大坏事一样，不就拿了你几千块钱的医药费吗？这不也没耽误你看病吗？你这不好好的吗？你们说的这还是人话吗？我妈现在已经住在走廊了。你喊什么喊？告诉你，跟我说话放尊重点。我可是你舅舅，怎么跟长辈说话呢？我倒宁愿没有你这样偷拿我妈医药费的舅舅。走廊里边空气好，这房间里边多闷呢。这走廊里边人来人往的，也省得我姐无聊，不是？我这是啊，为她好。天哪，好大的瓜、啊！这男的也太过分了吧！竟然偷拿别人的医药费，怪不得这个女人突然住走廊了呢。哎哎哎，说什么呢？你们找死呢？就你们张嘴会说话是吧？姐，既然你不想看见我，我也不想走来医院跑。这样吧，你给我五万块钱，我以后都不来了，怎么样？我哪有那么多钱呀？你没有那么多钱，陈星有啊，是吧，陈星？那是陈星的钱，跟你没有关系。你说这话，我可就不乐意听了啊！咱们是一家人呐，一家人怎么能说两家话呢？陈星的钱不就是我们大家的钱吗？对吧？要不然这样吧，我把今天这话说给老太太听，下回让老太太来也不难啊。<笑>只要我拿出老太太，陈雪琴和陈星肯定会把钱给我。别抱着，别跟妈说。我这里还有点，妈，陈宝哲今天不会从我们这里拿走一分钱。陈星，反了天了你啊！陈宝哲，你这句话可以威胁到我妈，也可以威胁到陈星，但你唯独威胁不了我，因为我不是陈星，我是夏然。夏然，小冉，妈，其实我昨天就回来了，但是因为有一些事情耽搁了，所以今天才来看你。你不会怪我吧？妈怎么会怪你呢？怪你啊！你能回来就好了。你和星星见面了吗？星星呢？星星，妈，星星他在我公司呢。我明天让我秘书带他去国外玩一圈，等他回来之后再来看你好吗？这段日子就让我陪着你。夏然不是老爷子带走的那个吗？他从国外回来，肯定见。<笑>啊哈哈哈哈哈！哎呦，原来是小冉呐！你这刚从国外回来就来看你妈，真是孝顺。那什么，护士啊，他往你们医院存了多少钱呢？十万。十万这么多？想从我这儿拿钱没门小冉呐，这十万块钱医药费，属实是有点太浪费了。你这样吧，我也不要多，我就要五万。滚！你别给脸不要脸啊！你还真以为自己叫夏冉？你就是木夏集团的总裁夏冉了啊！同名不同命，你如果真是那个夏总，我还让你三分。但是啊，你不是，你现在是我们陈家的人，就得一切听我的，要不然我让你们母女俩吃不了兜着走。这五万块钱，你给我拿也得拿，不拿也得拿。你滚不滚？你不滚的话，我要报警了。行，既然你不要脸，那我就不客气了。你个小玩意儿，住手！院长，院长怎么来了？夏总，你来也不说一声，我刚得知你来这儿的消息，便赶紧过来了。什么夏总？哪个夏总？自然是木下企业总裁夏总。你好大的胆子，居然敢威胁夏总，还要打夏总，是不想要命了吗？哎，这两个人给我狠狠地揍一顿，给全部赶出去！两个人全部干出来！哎哎，不是夏冉，你你你敢动我？我为何不敢？这些年你吃我妈的东西吃的还少吗？你真的就以为相安无事了是吗？我狠狠的揍一顿！你看看你的宝贝女儿啊，她要打她舅舅，还有天理吗？还有方法吗？还有法律吗？你想想老太太，如果老太太知道了你要打我，她肯定不会饶了你的。妈，没事啊，我在呢，姥姥他们就不会动你。现在我回来了，就没有再让你忍气吞声下去的道理。给我扔出去！放开我！三、啊、儿，我跟你说，明天就是老太太的寿宴，我会一五一十的把替代事说出去。我跟你说，陈雪琴，你废了，我从小到大……妈，没事啊。李院长，消息倒是蛮灵通的嘛。这件事情是我来晚了，是我的错。这位是，这是我妈妈。是谁干的？居然让夏总的母亲住在走廊？难道？不想混了吗？是，我们马上把陈女士推进去。夏总
，这件事情是我疏忽了。行了。这件事情也不怪你，你把我妈的账户盯好了。如果有人再妄想从里面取走我妈的医药费，你一定要告诉我。好的，夏总，你先回去吧。是。妈，这些年陈宝哲他们就是这么欺负你的吗？当初啊，被你爷爷要求分居后，你姥姥非常生气，这也怪我这么多年啊也没出息，没有什么东西孝敬你姥姥。害他老人家对别人指指点点，听他很多闲言碎语。妈，这件事情您也是受害者。姥姥作为您的母亲，怎么能火上浇油呢？这些年他不安慰你就算了，他怎么还能嫌弃你丢脸呢？你也知道，你姥姥呀有点小财迷，这不怪他。他都纵容陈宝哲那样对你了，你怎么还在维护他呢？宝哲是我弟弟，你姥姥也说了。长姐如母，接近她呀，是我应该做的。这不是你应该的。陈宝哲他已经成年了，应该要让他自食其力才对呀、啊。你姥姥年纪大了，这件事儿你就别管了。妈自己啊，有自己的打算。没事儿，小冉呀，你回来了，病啊就快好了。你你不用管了啊，明天呀。是你姥姥的寿宴，你刚回来，说什么也得过去一趟，不然说不过去。我一定要去，我倒是要问问那老太婆，你人尚在人世，凭什么让女儿接近你儿子？这是哪门子的道理？而且，我必须要让母亲明白，她不欠陈宝哲的。这一切，光给母亲说没用，必须要让老太太清楚，不需要母亲再出钱，否则，这一家子都只会吸母亲的血。你刚回来，可不许带着情绪去啊！那个是你姥姥，小时候啊还抱过你呢。妈，你放心，我一定会带一份厚礼过去。就是不知道这礼老太太是否有福消受了。妈，今天晚上你就在这儿休息一下，明天我开车过来带你去姥姥家。从咱们这儿到姥姥家的路程要三个小时，所以今天晚上你一定要休息好。你有事啊，就去忙吧啊。张明强，找我什么事儿？夏总，我接到冰城于家的电话，于家主说要见你。那不是于思思的父亲吗？他见我做什么？我并不想见他。是啊，这于家也不看看自己是什么东西。夏总，哪里是他想见就能见的？不过这于家主说想亲自向您赔罪，为了于思思。女债复还，那就要让他来我的别墅见我吧。爸，那个女人根本就不是夏总。他就是陈心那个贱货。我已经查过了，夏总应该是这个地方。我也给张秘书打了电话，提出要赔罪。如果真是夏总这个女人，我今天晚上一定要见到。如果见不到这个女人，明天一定把他们抓来，碎尸万段，给我宝贝女儿报仇。你们要把我碎尸万段呀？听张天强说，你们二位是来赔罪的，但看二位的架势，倒像是来兴师问罪的。陈星，你别装了，我们已经查到了，这里啊就是夏总住的地方，而且我爸刚刚已经给张秘书打过电话了。夏总，现在就住在这里。倘若你真的是夏总，现在应该在家中。现在你在门外，肯定是你没有钥匙吧？进不去、啊。你就是陈星，你竟然敢给我女儿下套，让我女儿失去一只手指，这臭没完！我就说嘛。按照于家的家教来说，怎么可能来乖乖给我认错？原来二位是来打探虚实、确认我身份的。那么，敢问于家主，倘若我不是夏总的话，你们想把我怎么样呀？自然是三刀六洞，千刀万剐，剁碎了扔到海里喂鱼。爸，你是不知道，他呀，现在靠爬男人的床赚钱，在他死之前，一定要找个人狠狠地玩弄他一番，这样。他算是出了口恶气，原来还是个万人骑的婊子。怎么，陈星，害怕了吧？我可真是害怕极了呢。晚了，陈星，你得罪我的时候就应该想到会有现在这个下场。这样吧，你现在跪下来给我磕头认错，学狗叫，再自扇一百个巴掌，可能会考虑留你一个全要死。看来怎么我没有给你打电话呀？你什么意思？没什么意思，只是呀，有点可怜你的智商，到现在还是分不清虚实，分不清真假。你们也不动脑子想一想，我为什么会出现在这里？那想必肯定是你想假装自己是夏总，然后出现在这里。你应该是想偷鸡摸狗的爬进去。
。那你的意思是说，假如我不是夏总的话，我半夜来这里爬墙进去，然后等警察来抓我吗？那你看看，这是什么？怎么可能？这肯定是一把假钥匙。来，把这贱人给我抓起来，我要问千刀万剐。要是是真的，不可能！你真是下种！于家主，现在还要给我千刀万剐吗？<笑>不不不，这完全是一种误会。我有眼不识泰山，请你原谅我。刚才跪求了，我这就带我的女儿走。不，不可能！陈星怎么可能会是下人？陈星不可能是下人的。走，慢着，我让你们走了吗？陈星是我的双胞胎妹妹。而您的宝贝女儿于思思，前几日让陈心下跪辱我妹妹的事情，我还没找你们算账呢。既然今天你们过来了，我怎么可能轻易让你们走呢？你夏总您，就算你是夏总，你也不可能这么目无尊纪。尊纪？那你当日让我妹妹下跪的时候，怎么不想一想尊纪呢？既然你这么喜欢下跪的话，那好，我今天。就让你下跪个够！于家若是想要存在的话，于家主陪着你女儿一起吧。来人，跪下去，跪到明天早上，否则明天一早，于家彻底从冰城消失。你不能这个样子，夏总，夏总，我只给你们一次机会。啊、你这个逆女、啊，你既然得罪了夏总。还连累我们于家，我也不知道他是夏东啊，我真的以为他是陈星。赵孽呀，还不跪下！爸，我是你女儿呀，你怎么能让我在这种地方跪下呢？你还知道你是我的女儿？要不是你，我何至于此？我数到三，如果你们还不跪下的话，于家彻底消失。一、二，跪！啊、跪着走到我面前。一。二，我走，我走。记着，跪到明天早。真晦气，别让人死了。是夏总，送我去医院，我要带我妈回老家。是时候把家里那群人收拾一下。妈，三个小时呢，你有什么不舒服的，一定要告诉我。没事儿，妈的病啊，已经好的差不多了，就是还有点咳嗽而已。真保证那个王八蛋把你那医药费给偷走了，害得你一直耽搁，要不然你也不会引发这么多并发症。我的姥姥去任由陈宝哲吸你的血。那是你的姥姥和舅舅，你可不能这么说他们呀！我可没有这样的姥姥和舅舅。从小，只要我和我妹回去，都会被他们欺负。你们两个把钱给我。要是和我妹妹的，为什么要给你？少废话！我说把钱给我，不给的话我就打死你俩！快点，来来来来！陈宝哲呀，你干什么呀？你怎么连小孩子都欺负？陈小琴，你什么东西？也敢亲我儿子？儿子，你要压岁钱是吗？嗯，对呀，妈，你看他俩都有。你们两个小的，赶紧点压岁钱给你舅舅。快点拿出来！拿来吧你，拿来吧。嘿嘿，妈。哎，姐，我想买些东西，还差点。你这些年是不是攒了不少钱呢？给弟弟拿去。赶紧把钱给你弟弟。妈，我还带着孩子呢。你敢不敢？你快点！你要不敢，以后就别进我们家门了。你看，谢谢妈，妈，别愣着了，做饭去吧。那还是您和我爸没有分开的时候。这几年，我以为他们看你带陈星孤苦伶仃的会心疼几分，没想到他们竟然还落井下石。您就算不为自己考虑，你也得替我和陈星考虑啊。这难不成以后我和陈星的钱都得给我舅舅不成？那不行。可是您看。我妹妹辛苦挣的打工钱都被我舅舅偷走了。妈，实不相瞒，其实我现在是一家上市公司的老板，我这资产过亿。可是，只要是被我舅舅知道的话，这后果不堪设想呢。这，妈
，想要一劳永逸的话，这次收烟就是一个机会。所以今日无论我做什么，你只要在旁边看着就好，否则我们一家人永远也无法摆脱那些吸血虫。那是你的姥姥和舅舅，他们甚至不配为人。难道您忘了吗？昨天陈宝哲要偷我的五万块钱，那才只是五万块钱，这以后呢，说不定还有五十万、五百万，甚至五十亿呢。你说的对，为了你和你的妹妹，我必须做出选择。二娘，您一会儿多吃点，多喝点啊。<笑>哎，三少，你也多吃点啊，别见外啊。<笑>哎，妈，你不知道，夏冉那个小冰山回来了。看那样，老有钱了。昨天在医院给我姐一下就交了十万的手术费。什么？你问他是不？十万呢？啊，十万，他怎么那么有钱？妈，咱们呢不是要上城里边去置办房产吗？你看咱这老房子啊，下一天总漏雨，他都没法住了。咱正愁还没钱呢，这不马上就来个人送钱来了吗？你看我和张平这么多年也没要孩子，这不就是因为没有地方住吗？等会儿夏冉他们过来了，你把他的钱全要来，给我买房子呗。好，你等着，只要他来了，我妈给你要。谢谢妈，<笑>谢谢妈。哎，哎妈，他们来了。妈，我带着小冉来看您呢。小冉走了二十年，说是想姥姥了。妈，生日快乐！姥姥，生日快乐！来了。是啊，妈。啊，干什么呀？啊，谁让你们做的呀？胆子不小。妈说话了吗？你们就做？这哪有你们的资格啊？带这么点东西就想做这桌？陈雪琴，你把我当傻子呢？礼物我收了、嗯，至于你们二人，可以滚了。你们这是什么意思？啊？什么意思？你给我好好听听，周围的人都是怎么说的？那不是陈雪萍，她真敢回来呀、啊？这是刘大聪的脸，还说什么丈夫做生意跟人家分居，我看呐，这个真是跟人家跑了。他一个人啊，在城里面带着孩子，我也不知道跟多少男人上了床，才在城里留下来嘛。这真是丢人丢到家了呀！哎，是呢，这主人也可以来参加宋老太太的夜寿。听听，我的脸都让你给丢尽了。对不起，我妈。嘴长在别人脸上，我妈又管不住别人的嘴，不像是您。您听了这些话，不应该心疼我妈吗？为什么反过来说我妈的不是？这是什么道理？你给我闭嘴啊！长辈说话，你个小辈有什么权利插言？你们两个现在是戴罪之身，要不是你们两个，我们能为他揭发事情指指点点吗？你们二人想留下来也不是不可以。听说夏冉赚了不少钱，给我拿一千万，你们就可以留下了。一千万，妈，我哪有一千万这么多钱？妈，您在说什么呀？你当我是傻子？啊？这么好骗的？我已经听你弟弟说了，夏然可是给你充了医药费，一充就是十万，能轻轻松松的拿出来十万块钱，想必这一千万更是不在话下了。只要你们今天能拿出来一千万，你们就可以坐在这儿留下，否则的话，就给我滚到街边去，蹲在那里吃这顿饭吧。你看我的，看、啊。就用这个狗盆这个狗盆非常适合你们娘俩的风格。哎，来，吃吧吃吧。这要是拿着狗盆蹲在街角，这得多应景啊！那是必须的呀。<笑>他们也就配用这个。那是。你们这是什么意思？你们可是我的亲人呐！你真以为我管你叫声姐姐，我就真把你当姐姐了？开什么玩笑啊！你在我眼里就是个提款机。是吗？若非你还有点利用价值，能给你弟弟拿出来一些钱，否则你以为我还会认你这个女儿吗？我也告诉你，从头到尾我孙桂芳的孩子只有陈宝哲一个，而你从来没把你当自己的孩子看待。为什么呀？我也是您的孩子呀，我是您的亲生骨肉呀，就只是因为我是一个女人吗？你就是个赔钱货。若不是你爸当初非要想将你留下。我冬天便会将你扔在雪堆里，让你冻死。不过也好，这么多年你还算有点利用价值，不过也就是那么一点点罢了。你是我的亲妈呀，你怎么能这样杀死自己的女儿呢？什么？若是我杀了你，你还能活到现在吗？我只是想告诉你
，要感恩戴德。现在是该你孝顺我的时候了，一千万你拿不出来，今天就给我滚出去！妈，我真的没有一千万。诸位啊，诸位，诸位，诸位。你们看看我这个姐姐，她有多不要脸呐！我这个姐姐呀，在我妈的寿宴之日，就带了一个这么个破玩意儿，就来送礼，这也就算了。现在他们家家财万贯，我妈呀，只不过就是在他面前要了这么一丁点的钱，他还不愿意给。可怜我妈，含辛茹苦把这个人辛辛苦苦养大呀。我没有想到啊，这个人他竟如此的不孝啊！什么？陈旭奇，你这么不要脸呀？这么不孝顺的女儿，就该活活打死吗？一个贱货，居然还这么不孝顺！孙大娘，照我说，就该把他打一顿，进猪笼。我、啊、我、啊啊、我不是，阿妈她是找我呀！啊，陈旭奇，还敢顶嘴是不是？够了，看看你们这些人说的什么鬼话！进猪笼，活活打死。你们怎么不问一问呀、啊？这老太太张嘴就向我们要一千万，下来，一个小辈还敢在这里顶嘴？我就是想要一千万。诸位，这个小贱蹄子的医药费动辄就能拿出来十几万，在城里还有自己的房产，这些年他可没少往外面叨弄东西。我要一千万，怎么了？妈，我从来没有拿过家里的东西。我告诉你们。这一千万，你们拿也得拿，不拿也得拿。要么从今日开启，我就和你断绝母女关系；要么你们就给我把一千万给拿出来。这，陈月琴，赶紧让你姑娘把那钱给我拿出来，要不然我就找人把你姑娘玩弄一番。陈宝珠，你敢？你看我敢不敢？小雅，赶紧把一千万给我拿出来，要不然。你就休想再见到你妈，小冉，对不起，都怪妈没有听你的话。妈现在明白了，妈以后都听你的。你赶快走，别管妈，妈这辈子呀，这辈不出，就是你和你妹妹二人，一千万是吧？对，就是一千万，想通了，想通了就好。<笑>姐姐，<笑>你看看这事儿闹的，等小冉把一千万拿来呀、啊，咱们还是一家人。<笑>啊、妈,妈，没关系，姥姥要钱呀、啊，别说是一千万了，就算是一个亿，咱们也得给她。一个亿，一个亿好，就要一个亿，就要一个亿。对对对对，小冉，没事。来人，给我亲爱的姥姥和舅舅送一个亿。送钱，一个亿，请先收。我来签，我来签、啊啊啊啊。我妈签。签<笑>好了，行行行。钱呢？麻烦了，兄弟。<笑>开箱，走运。哎呀，哎呀，怎么会是哀月？怎么会是哀月？冥币，冥币，这个冥币。夏然，你你你们两个不想活了，敢收拿冥币？这一个亿的冥币也是钱呀，您呀、啊、只配享用冥币，冥币配哀乐。夏然在这里祝姥姥早日归西。不是，哎呦妈妈妈妈，不是，夏然，这个钱你们两个敢这么做，你看你都把妈快气晕了。陈小琴，今天我要不孝顺您，我就不孝顺。妈妈，你消消气，你看我，你看我，我来，我来。小冉，陈小琴，今天我就好好教育教育你。妈，你放心，他今天也不敢嚣张。来人，不是干什么啊？干什么？你他们不是三个人使劲揍着。干什么？哎呀，你干什么啊？你干啥呀？哎呀，太疼了，太疼了。哎哎哎呀啊啊啊！别打我！哎呀！哎呀！哎呀！大家都来看呀、啊！外孙女打姥姥，外女儿打姑妈妈了，千里难容啊！呀！打的就是你，倚老卖老，为老不尊，心狠手辣，重男轻女
，你这种人就不配活在这个世上。来。给我狠狠的教训他们一顿！别打了，我说了，我不要钱了，我不要钱了呀！不要钱？你偷我妹妹的钱，前前后后偷走了三四万，你以为这些事情我都不知道吗？我错了，我错了，但是我我我现在也没有钱还呢。没说要让你还钱呀？你就饶了我吧！给我卸掉他一条腿，就免他四万块钱。这四万块钱呀，就当是你的医药费了。别别别！哎呀，别打了！哎呀，老闺女，不要不要打我！你就原谅我吧，放、啊、过、啊啊、我吧，妈。小冉呀，不会出人命吧？妈，你放心，这些人呀，他们都是练家子，他们知道听着。这些人就应该狠狠的教训，不然咱们一家呀，永远也无法摆脱这些吸血虫。你们所有人都给我听好了，从今天开始，如果谁再敢找我妈要钱，我就要了她的命。妈，我带你啊出去吃别的好吃的。啊、妈，以后啊您就住在这儿了。这是，这是我新购进的房产，以后呀、啊、咱们一家人都住在这儿。夏总，您的信。先带我妈进去吧。嗯，好的，请。喂，夏总，陈小姐这里收到一个请帖，冷血书余生订婚一案请帖，您看。他们竟然还敢邀请我妹妹，看来上次的教训他们已经忘了呀。冰城大教堂，真是选了个好地方。既然这样的话，明天你们两个人就在那儿给我妹妹忏悔。亲爱的，你今天美吗？美极了。对了，我让你邀请的人，你都邀请了吗？尤其是那个陈曦。那是自然。雪叔，你让我办的事情，我什么时候饰演过呀？上次宴会那个女人狐假虎威，竟然敢对我出手。要不是事后我才知道，他不过是爬上了张天强的床，才有资格让张天强帮他办事。我险些真的以为他就是夏总了。不过今天我定让他原形毕露，因为我父亲特意亲自写请帖邀请了夏总本人前来。真的，亲爱的，你的意思是说，我们的订婚宴，夏总会亲自前来？那是当然，毕竟我们冷家是和木下企业有合作的。张天强私自因为陈星那个贱人断了我们冷家的产业，想必这件事夏总还不知道。这几日我父亲因为冷家的产业四处奔波，都是因为那个陈星害的。等到今日夏总来了，我父亲必定将此事如实的告诉夏总。到时候不论是张天强还是陈星，都不会有好下场。所以说，那个陈星依旧是陈星，根本就不是什么下子。看来。是张秘书他们两个合伙骗了我。张秘书以权谋私，这样说来，冷家之所以被取消了合作，根本就不是因为夏子，而是因为张天强私自为之。啊，原来如此。雪叔，等一会儿陈星来了之后呢，我就让他见一下真正的夏子。到那时候，我看他还怎么装得下去。夏总，您放心。陈小姐已经送到海外医院开始治疗了，您父亲正陪着她呢。那就好，那就好。有父亲在的话，她应该会很快就醒过来了。美容医院那边联系了吗？我可不能让我妹妹醒过来发现自己毁容了。放心吧，夏总，只要钱到位，如今的医疗条件可以轻易修复。那就砸钱，看看哪家医院能够最快恢复我妹妹的脸，就给她十倍的价钱。是，夏总。对了，夏总，冷家宴会厅是否需要我出面？不用了，这些人我要亲自教训他们一下。啊，你把人手给我准备齐就行了。是。陈星，你还真有胆来这里啊！冷小姐，我也没有想到你竟然还有胆邀请我。看来还是前几日的教训不够，冷小姐又皮痒了。你，你有什么好得意的？我告诉你，我今日就要报那天的仇。今天。我们冷家可是邀请了木下企业总裁夏然本人，到时候你的真面目就会被彻底揭穿。什么
，冷家竟然邀请了夏总。我们今天真能看到夏总本人来这里吗？刚刚我看到李少总说去接人，难道真的是为了接夏总？本小姐要揭穿他的面目，这个人。爹，如今谁不知道边城冷家是炙手可热的大家族？揭露面目，哼，我有什么好揭露的？若想人不知，除非己莫为。你那天表现，就算再像夏总，也终究不是他。你不过是张天强的一个情人罢了。你只是用了拙劣手段，攀附上张天强的婊子。你敢打我？打的就是你。看来上次对你的教训还是太轻了，让你今天敢如此无礼。我倒是不知道，如果没有我夏冉的授意，他张天强敢私自断裂你们冷家的资金链吗？陈星，你还在这装？张天强为了你以权谋私这件事，夏总根本就不知道。我已经知道，张天强那天仍旧去了海外。众所周知，张天强是夏总的贴身助理，他去了海外，证明夏总也在海。你不会以为单凭张天强一个人就可以让冷家的资金链短缺吧？陈星，你别狡辩了，你不就还想说你是夏总吗？那好啊，你今天再让张天强来，你看他还会不会过来？怎么，来不了了吧？张天强现在就在夏总的身边，而你只是张天强的一个情人吧？张天强就算要来，也是跟夏。我倒要看看，等夏总来了，你该怎么辩解啊？哎，贤叔，不必给他多费口舌。陈星，我今日叫你来的目的，就是为了让你好好见识一眼得罪你们雪叔的夏总。今日现场这么多人，如果你想好好出去的行为呢，那就给我好好的赔礼道歉。哦，就像当天在酒店一样，跪在雪叔面前。喝酒赔罪，自扇巴掌。刚好今天这里缺个服务员，不如你就在这儿跪着服侍所有。毕竟这是你的本职工作，我相信你一定可以做得很好。这女人好大的胆子，刚刚打了冷小姐，现在还敢打雨少，你让我觉得恶心。讲究不吃吃罚酒，既然你不跪。那我来帮你跪，你敢？你不过就是一个没有父亲的杂种废物，我有什么不敢啊？雪叔，今日我就让他跪在你面前，给你磕头赔罪。我看谁敢！张秘书，你怎么来了？不对，我爸去接你们了的。张秘书，张秘书，夏总带跟他一起来了。我要求的是夏总啊，这是怎么回事？这？哎，冷家主也来了，不是说冷家主去接夏总了吗？这张秘书不是一直都陪着夏总的吗？他怎么自己出现在这里了？不是不让你来了吗？你怎么来了？夏总，有件事情我必须亲自跟你说。先把眼前的事情处理完了，你再说。我来处理。张秘书，陈星就是你的情人，事到如今你还要袒护他吗？小心夏总来了，革你的职。爸，你有所不知，这个女人叫陈星，却不知道用了什么办法爬上了张秘书的床，还让张秘书帮她办事，还以此帽子冲夏总。先前女儿被人灌酒，就是这个人指使的。爸，你顶顶为我做主。竟然用这种事情！张秘书，我女儿说的都是实话。值得见人，你真的还袒护她？睁开你的眼睛，好好看看，站在你面前的。就是木下企业的总裁夏然本人，要不然今天为何来此？别听他胡说，这个人根本就不是什么夏总，而是我的前妻陈星。这绝对不会错。他们两个沆瀣一气，只是因为陈星爬上了他的床。上次张秘书也是这么说的，但是转头他就去了国外，还不是因为真正的夏总就在国外。那天我去海外。是因为夏总给了我的任务，必须去海外才能办。你骗得了我们第一次，但是你骗不了我们第二次。陈星，你不会真的以为你再一次爬上了他的床，就能解决一切的问题了吧？闭上你的狗嘴
。夏总其实你要侮辱他。若他不是夏总，那天拍卖会上，他如何打开至尊卡？若他不是夏总，又怎会有三大财阀来给他送钱？若他不是夏总，我今天为何来此？我不知道什么至尊卡，什么三大财阀，你不要再往陈心脸上贴金了。爸，这个人他根本就不是夏总。他就是一个没有爹的单亲野种服务员，现在就给我弄死，给我报仇！来人了，把这个贱人给我当场乱棍打死了！你们冷家好大的口气啊，竟敢对夏总出言不逊！我看你们冷家活得不耐烦了。冷家真是好气魄呀，张口闭口就是要把我乱棍打死。哦，对。之前拍卖会，我揭露身份的时候，你们几位并不在现场，也难怪，到现在还是不愿意承认我就是夏染的事实。什么狗屁拍卖会，老在这拖延时间了。就算你今天说破了天，我也不会信你分毫。既然这些人不信我，就把拍卖会当天的几个人给他带，让他们亲口告诉他们，我到底是谁。夏总说的是，我限你们两分钟之内。滚到教堂来，否则后果自负。于琛、冷雪叔，你们既然不信我，那我就让你们的旧人来告诉你们，我到底是不是假人。是两分钟，两分钟能改变什么？两分钟之后，你是陈星，依旧是陈星，不会变成什么下。你别想着拖延时间就可以将此事结果。现在你的臭靠山张秘书就在这里，难不成你能让真的下次过来吗？于琛，我都说了，我就是下人，而且我现在就已经在这里了。怎么，你现在是急了吗？两分钟都等不了了。我们就给他两分钟，两分钟之后，我看他还有什么手段改变结局。他的结局早已注定，那就是死路一条。当你得罪我的那一刻开始，你就已经是个死人了。和你离婚真是我这辈子做过最正确的一个决定。看看现在，只是沦为了一个别人上床的工具，身份卑微到了尘埃里不说，连尊严都没有。你可真是让我恶心至极。我也不明白，你这种人怎么好意思活着的呢？要钱没钱，要权没权，犹如一个活在阴暗角落里的蛆虫，还敢出现在众人面前。你怎么会不觉得羞耻呢？你你呸！他们二人该死！放心，我这个人啊，有仇必报，这些人逃不了的。我要让他们一个一个跪在我的面前，跪地求饶。笑话！冷血叔会给你磕头道歉。已经过去两分钟了，怎么？你的后主呢？该不会？拖延时间吧，你就算拖延到现在，也无法改变你必死的命运。爸，我要这个贱人死。来人呐！我的来迟，我的来迟，开始向你赎罪。怎么是你啊？把头抬起来，告诉于琛和冷雪叔，我是谁？什么意思？你搞什么鬼啊？我们都错了，他就是夏然，他就是夏总本人。什么？这不可能，他绝对不是夏然。他是夏然，陈星是他的双胞胎妹妹。什么？陈星，真的有一个姐姐是总裁？错了，我们都错了。他就是夏总，他就是木下企业的董事长，他就是大名鼎鼎的夏然，而陈星就是他如假包换的亲妹妹。夏总，我这都被社局蛊惑的，我从头到尾我什么也没做呀。夏总，您千万千万别给我一百件事。真的是夏然，我妹妹不在这儿，你还有个妹妹叫陈星，陈星是你的妹妹。我把陈星的脸毁容了，还惹了夏总，我都报了什么呀？我都报了什么？我完了，老家也完了。夏总，夏总，我请您休吧。冷雪叔兔子不想买，还求夏总给我们冷家一线生机啊！刚才冷家不是还要将我乱棍打死吗
，我错了，我错了，跟大人有大量，你就让我这一回吧，我就要跟你当牛做马，你让我干什么，我就干什么。想要饶命的话也可以。你带着冷血书去我妹妹的医院前面，一步一叩首，跪到我妹妹的病房内，直到我妹妹醒的时候，给她磕头求罪。好好好，这样呢，给我们冷家医院送金，我答应，我可以做到。你是瞎子，<笑>你真的是瞎人，我错了，我不该这么做。我错了，我不该这么做的。哎，夏总，我错了，你相信我，我对星星是真心实意的，都是她，都是这个恶毒的女人，她勾引我呀！你这个贱男人，你就是看我有钱才勾引我的。这，我对星星是一心一意的，你相信我，一心一意。那你在帮冷雪叔掌掴我妹妹的时候，看着冷雪叔将我妹妹毁容的时候，甚至伙同其他人给我妹妹灌酒的时候，推我妹妹造成她脑震荡、落下病根的时候，怎么不说你对她是一心一意的呢？都是他们逼我的，他们逼我做的呀。好，既然你说你爱我妹妹，那我问你，你敢为我妹妹去死吗？我敢，我敢。口头之话谁不会说呀？张天强。把东西给我。这个枪里面一共只有一发子弹，只要你敢对自己连开三枪，如果你不死，那我就饶你一命；如果你死了，就当是给我妹妹赎罪了。而冷雪叔和这些人的罪过，我也就就此结过。你敢吗？怎么，不敢了吗？刚刚你是那般虔诚。我倒以为你是真心的，你是一个心口不一的人罢了。你一而再、再而三的辱骂我妹妹不堪，其实真正龌龊不堪的人是你。你婚内出轨，勾搭富家千金，此为不忠。你眼睁睁看着你的岳父因为此事跪地求饶，备受牵连，却事不关己，此为不孝。你任由他人欺辱你的妻子陈心，甚至助纣为虐，心狠手辣，此为不仁。而如今。你为了活命而满口谎言，没胆识，没魄力，看着你的现任女友如此痛苦，却不愿为其说一句话，此为不义。你这种不忠、不孝、不仁、不义之辈，不配活在这世上。你甚至口口声声的说爱我妹妹，你的爱真令人恶心。不是，我不是这种人，是吗？那你开枪，你就证明给我看吧。还有两枪，我不敢了。不过如此，一个懦夫。我不是懦夫，也不是不忠不孝之人，我是被逼的，我是被生活逼的。<笑>那照你这么说，这个世界上生活在底层的人有那么多，他们是不是都应该像你这样，做你这种下三滥的勾当才能活下去啊？你既然不敢的话，那也就不必再说下去了。张天强，把死人不还有一枪，这枪开了，我就饶你一命，冷家也能因此饶过一劫。冷王爷，此事皆因你运气，还差最后一枪了。我错了，我错了，我不该鬼迷心窍，我也不该婚内出轨那样对待星星，我只是想活着。我只是想活着。李雪，你敢？都是你逼我的，孝子，孝人，谁的妻子，手里我要谁死，谁救你。就算你是那个什么狗屁孝子，今天你要是不给我跪下道歉，你也一样得死
。雨山，你敢？雨山，你让人家冷家吗？俺他妈冷家死不死，关我他妈什么事儿啊？只是想活着，我只是想活着呀。我想活得好一点，潇洒一点。我有什么错？我错了吗？啊？我有错吗？要怪的，就怪陈星是个窝囊。但凡他不那么窝囊废，我何至于找他？但凡陈星就是下人，我也不会婚内出轨。可惜，他不是，他就是一个废。这一切的后果都是他应得的，活该。夏总，开枪啊！朝我开枪啊！你以为我不敢吗？老实人逼急了，什么事情都做。今天你跟我会合，这里面是空的，没错，就是空的。可惜你这个窝囊废啊，没胆识，没魄力。我今天当然不会杀你。我会饶你。等我妹妹苏醒的时候，我要带着你们几个一起过去，跪在我妹妹的病房前，给她磕头赔罪，把这些人给我看好了，别让他们跑了。是，咱们去接了，一起来。怎么回事？为什么突然让我回海外？你妹妹受伤住院的消息，不知道被谁放了出去。集团三大董事得了消息之后，觉得是你得了重病，一直嚷着要见你。而且他们在背地里动了手脚，让我们公司的市值瞬间蒸发了三千亿。你的爷爷和父亲紧急出面控制局势，你爷爷因为急火攻心，直接住院了。你的父亲一个人根本搞不定。原来爷爷生病了，怪不得你这么急着来见我。好，既然这样的话，那我们现在就紧急召开线上股东会，稳住局面。他们已经到了国内，现在就在分公司门口，而且公司门口的区域很多物件，还有技术。我看是有些内鬼忍不住了吧？在我回国之前，我就一直觉得公司有一些不对劲儿，但是没想到这次借着妹妹生病的这件事儿，阴差阳错的把内鬼给揪出来了。好，既然是送上门的羔羊，哪有不要的道理？既然他们敢出手，我就敢弄死他们。走，去一趟分公司。我们回到国内这一手，肯定让张天桥猝不及防。金百堂，你杀人！下口这个都来不及。早就想要等着集团出事，没想到是夏总本人重病住院。我是亲眼见到他，看见了重症监护室，绝对不错。放心吧，今日之后，木下企业就是我们的了。以后我们可要互帮互助啊！哈哈哈哈这是自然。二位，只要我们合心合力，谁又能拿我们怎么样呢？现在记者已经云集了，股民也赶过来了。周一天啊，就是张天强赶来，他也不可能妥善的解决此事啊。木<笑>下企业是我们的囊中之物了。嗯。<笑>企业才购买的股票，现在你们木下企业突然股票大跌，损失那么多钱，还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！继续还钱，懂吗？请问您对今天的事情有什么想说的吗？为什么木下企业突然蒸发了这么多钱？是不是木下企业要破产了？让让让让啊！让让还钱！还钱！上来！今天这么多的股民在此，你们就没有什么说法吗？木下企业的人这是不敢接受采访，要打人了吗？诸位，我就是木下企业的总裁夏冉，你就是夏总黄玄贤，黄玄贤，还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！诸位，稍安勿躁，你们的钱都会回来的。这件事情发生的很突然，但是请你们相信，木下企业绝对比你们想象中的更加庞大，也并不会因为这件事情而倒闭的，请各位放心。我们不是，我不是，还钱，还钱，还钱！张明霞，快送一车钱过来
，麻烦稍等一下。好。Welcome to the show. All my dreams know. I'll be there. Never end the show. Ah, 夏总怎么好好的？夏总不是进医院了吗？你们吵吵嚷嚷的不是要见我吗？我来了，你们想说什么就说吧。既然你们不说，那就由我来说。你们狼子野心，昭然若揭，动公司股票，让公司亏损三千亿。这些钱我会从你们身上都拿回。在回国之前呢，我一直在调查公司叛徒的事情，没想到你们还真给我长脸，竟然没有一个人是真心对我的。回国？你不是在国外吗？怎么可能啊？我明明在医院看到你了。你说的是什么股票？是什么意思？我不懂。哎，夏导，我刚才胡言乱语，你没有听清的。你们在国外看见的人呢，的确跟我长得一模一样，但很可惜的是，她是我的亲妹妹。你还有个妹妹？她不可能啊！张天强，把合同拿过来，我懒得跟这些人大费口舌。是。这个呢，是股份转让协议书，三位在上面签了字儿。从此以后呢，你们和木下集团就没有任何关系。你们的股份呢，恰巧可以弥补公司的损失。只要你们签了字儿，股票的事儿我一概不做。夏总，你这是什么意思？公司损失的钱都是因为你的玩忽职守，你让我们当替罪羊，我们可不干。听说夏总啊，诡异多端，心狠手辣。今天一见，果真如此。你这一手，让我的心寒嘛。你这是我们背锅呀！你这么做。明明事是在你身上发生的，你让我们背锅不可能，你这扯的我们不签。现在外面传你不配掌管公司，你得不配位的消息早就传得沸沸扬扬了。我劝夏总还是审慎做事、嗯，早日把公司拱手让人吧。现在你的爷爷，你得不配位，你的父亲又没有能力掌管公司，我们思来思去，还是我们三个人愿意帮忙。木下公司对你很重要，你退一步，我们啊。让企业的总经理位置来做，不过集团董事长的位置那可要我们三个人来做。我还真是小看了你们呀！原来你们觊觎的不仅仅是公司的股份，甚至还想把整个公司收入囊中。你们是不是真的以为我来到这里什么都没有准备？我们也是为你好。那<笑>你说这话，我都听不明白你说什么了。你们是什么人？我比任何人都清楚。我给了你们机会，你们如果不准备摊牌的话，张天强把他们贪污受贿、倒卖公司文件、恶意煽动股民导致股票狂跌的证据摆在他们面前，让他们好好看一你们不仁，就别怪我不义。我已经给过你们机会，你们不选择珍惜，就等着去坐牢吧。嗯，我不跟你开玩笑，那是考考考验你呐、啊。啊，对对对对对，夏总，你真的就考验、哎、你慧眼识英，你一眼就能看到很多东西。对对对对对是啊是啊。现在摆在你们面前的只有两条路：要么把合同签了，要么收拾东西去坐牢。你们自己好好考虑清楚吧。据了解，木下企业一夜之间蒸发三千亿，原因还在排查中，只是不知木下企业是否会因为此事一蹶不振了。夏破产了？破产了哈！贱，报应来了！你们的主子都破产了，还不赶快滚蛋？你们没资格困住，给老子打开！谁在玩我？死！你要谁死？别以为我不知道，你已经破产了。你现在没有这个能力。木下企业区区损失三千亿而已，连点皮外伤都不算。你在开心什么？那可是三千亿。傅子墨，告诉他，拍卖会那天我拿出了多少钱？几千万亿美金吧，我忘了。什么？于晨，你生命力还真是旺盛啊！看来今日的教训还是不够，让你有力气在这里狂吠。来人，打断他的腿！啊，不不。
，这个贱人，我不能好死啊！夏总，夏总，他们合同已经签了，还有一个消息，你妹妹的病情有所好转，现在容貌已经恢复了，也有苏醒的迹象。哦，对了，你爷爷想跟你通话。小冉啊，俗话说“人之将死，其言也善”。我二十年前做了一个错误的决定，才让你和你妹妹、母亲分别。我也将不在人世了，只想再见见你妹妹和你母亲一面，给他们道个歉。爷爷，我很快就带着妈妈来海外，咱们一家人就可以团聚了。小然，听话，爷爷撑不住了，你们以后要和和睦睦，替我给你母亲说个对不起。爷爷，我现在就回来。我欠星星的，我手里还有一笔财产，合同交给了律师，等星星醒来了，你就告诉他爷爷欠他的。爷爷，我现在就回来。公司危机只有你能处理，爷爷不行了。把他们给我带到国外去，让他们跪在我妹妹的病床前，直到我妹妹醒为止。星星睁眼的话就更好看了。陈小姐很快就会醒过来的。以后交代二小姐，她也是夏家的一员。是。星星怎么样了？妈，她已经好的差不多了。您放心吧，快醒过来了。你爷爷的葬礼要回国举行，等星星好了，咱们一起回去。哦，那些人带来了吗？自然是带过来了。那就让他们从医院门口开始，一步一叩首来见我妹妹。爷爷之前说的那个合同就在这儿了。等你醒过来，签了以后呀，你就是木下企业的一员。只要你愿意，咱们两个人可以一同掌管木下企业。你快醒过来吧。等星星好了以后，咱们一家也算真的团圆了。这么多年，老爷子糊涂，我也是糊涂。事情已经过去了，往后余生啊，你我还有两个女儿，一定会幸福的生活在一起。夏总，他们到了。对不起，我错了。妹妹，你听见了吗？姐姐为你报仇了。这些人已经进了木下企业的黑名单，以后不会有任何一家企业再录用他们。星星，陈星，姐姐，你醒了。我一直都有知觉，只是我醒不过来。我刚才忽然就醒了，我好像听到了于琛的声音。你还爱他？于琛，果然是你，但我已经不爱你了。陈香，你再给我一次机会吧。我才不会跟你这种只会趋炎附势的人在一起。我是夏家的大小姐，而你只是一个普通人，所以你配不上我。